খুবই ভালো খবর আমাদের যেটা করতে হবে যে একটু সচেতন থাকতে হবে আসলে স্যার আমরা অনুষ্ঠানে আবার ফিরে আসবো একটা বিরতির সময় হয়ে গেছে প্রিয় দর্শক বিরতির পরে আবার একবার ফিরে আসলাম আমাদের রাজ টিভি নিয়মিত অনুষ্ঠান সুখে সুখে অসুখে আপনার পাশে আপনাদের সাথে আজকে আমি আলোচনায় ছিলাম ডাক্তার নাবিলা খান এবং আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল কিডনি রোগের চিকিৎসায় স্টেম সেল থেরাপি সম্ভাবনা প্রতিকূলতা এই আলোচনায় আমাদের সাথে ছিলেন দেশের স্বনামধন্য দুজন চিকিৎসক লেজার সার্জারি ও স্টেম সেল বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী স্যার এবং জাহাঙ্গীর স্যার ডাক্তার মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর সারোয়ার স্যার চিফ কনসালটেন্ট বিএলসিএস ইনস্টিটিউট অ্যান্ড হসপিটাল আমরা ফিরে যাচ্ছি আমাদের মূল আলোচনায় আমি ইয়াকুব আলী স্যারের কাছে একটু জানতে চাইবো স্যার যে আমরা তো স্টেম সেল নিয়ে অনেক কথা বললাম কিডনি রোগের চিকিৎসা স্টেম সেল সম্পর্কেও জানলাম তো স্যার জানতে চাইবো স্যার এই প্রতিকূলতা স্যার আপনারা কি কি ফেস করেন আসলে প্রতিকূলতা তো অনেক জি পেশেন্ট আসার কথা আর্লি স্টেজে পেশেন্ট আসবে লেট স্টেজে যখন কিছু করার থাকবে না এটা একটা বিরাট প্রতিকূলতা অনেক বড় আর অ্যাওয়ারনেস মানে জানা এই বিষয়টা সম্পর্কে এটা হলো মূল প্রতিকূলতা আচ্ছা আচ্ছা মানে আমরা জানি না এটার নিয়ে একটা মডার্ন সায়েন্স এত দ্রুত আগাচ্ছে সারা ওয়ার্ল্ডে অথচ আমরা এটা সম্পর্কে কিছুই জানি না আমাদের চিকিৎসক সমাজ যদি জিজ্ঞাসা করেন বলবো কিছু না হ্যাঁ তো আমি জানি না এই কথাটা বলতে আপত্তি বলবে না বলবে ও কিছু না তো এই জিনিসটা কিন্তু কথা হলো না কারণ মডার্ন সায়েন্স এটা একটা বিরাট প্রতিকূলতা আর আরেকটা প্রতিকূলতা হলো খরচ খরচটা একটা বিরাট প্রতিকূল এই খরচটা যদি কোন মানে গভর্নমেন্ট থ্রুতে করা যেত অনেক কমায় নিয়ে আসা যেত কারণ এটা সাধারণ জনগণের দুর্গা পর্যন্ত পৌঁছা দেওয়া যেত এটা একটা বিরাট ফ্যাক্টর আর আরেকটা ফ্যাক্টর হলো আমাদের ডায়ালাইসিস হ্যাঁ ডায়ালাইসিস নেওয়া অবস্থায় যখন আমরা স্টেম সেল করি তখন অনেক কিছুই খেয়াল রাখতে হয় তো এই খেয়ালটা আমরা যদি সবাইকে এই সম্পর্কে আইডিয়া দিতে না পারি আমরা শুধু স্টেম সেল করে ছেড়ে দিতাম দিলাম তাহলে হলো না যদি আমাদের মানে ওনারা আর আমাদের সাথে যোগাযোগ রাখছেন না তো আমাদের এখান থেকে স্টেম সেল দিলাম কারণ বেশ কয়েকদিন হয়ে গেল তো আমরা স্টেম সেল দিচ্ছি তো স্টেম সেল দেওয়ার পরে পেশেন্ট চলে গেলেন যারা ডায়ালাইসিস পাচ্ছেন ওনারা ওনাদের অঞ্চলে কোনো একজন ডায়ালাইসিস সেন্টারে গিয়ে ডায়ালাইসিস করছেন কিন্তু যে ডায়ালাইসিস সেন্টারে যাচ্ছেন ওনারা এই নিয়ে কোনো চিন্তা কতটুকু করছেন আমরা এখন আমরা প্রতিকূলতাগুলো বুঝতে পারছি কারণ ডায়ালাইসিসের প্রতিবার ডায়ালাইসিসের সময় কোনো না কোনো সময়ই প্রেশারটা হাইপোটেনশন হয় প্রেশার কমে যায় অনেক অনেক প্রেশার ডিহাইড্রেটেড হয়ে পড়ে জি জি তো কিডনি ওখানে আবার একুট একটা ইনসাল্ট হয় একুট রেনাল ফেলিয়র আবার মানে ডায়ালাইসিসের সময় হচ্ছে এটা ইনসাল্ট এইভাবে হতে হতে কি রেসিডুয়াল যে কিডনির সেলগুলো থাকে জি ওগুলো ড্যামেজ হয়ে যায় আচ্ছা আচ্ছা তো এখন যদি ওই সেলগুলো ড্যামেজ হয়ে যায় আর আমরা বাইরে থেকে লেজার স্টেম সেল দিয়ে দিয়ে যদি আমরা স্টিমুলেট করতে থাকি তাহলে তো লাভ নাই জি এটা হলো ট্রিটমেন্ট रिलेटेड মূল প্রতিকূলতা সুতরাং ডায়ালাইসিসের সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে কিডনিটা ডিহাইড্রেটেড হয়ে না পড়ে পেশেন্টের হুট করে অনেক প্রেসার কমে না যায় তো এটা ব্যালেন্স করে খুব স্লো ভাবে ডায়ালাইসিসগুলো দিতে হবে এই জিনিসটা পেশেন্টের জন্য খুব জানা জরুরি এবং যারা ডায়ালাইসিস দিচ্ছেন ওনাদের জন্য খুব জানা জরুরি যাতে পেশেন্টকে হাইপোটেনসিপ না করে ফেলা যায় এবং টোটাল ডিহাইড্রেটেড না করে ফেলা হয় তো এগুলো বিরাট প্রতিকূলতা আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করতে চাচ্ছি ডক্টর ইয়াকুবকে যেটা সেটা হচ্ছে যে এই যে ডায়ালাইসিস করার সময় কিন্তু ধরেই না হয় যে রোগীর তো কিডনি পুরোপুরি ড্যামেজ হয়েই গেছে এটা আর কোনো দিন রিভাইভ করবে না কাজে আপনি যা খুশি তাই খান এটা খুব কমন ব্যাপার যে আপনি ডায়ালাইসিস চলতেছে আপনার যেহেতু কিডনিটা রিভাইভ করবে না কাজে আপনি যা খুশি তাই খান ওনারা গরুর মাংস খাচ্ছেন বিরিয়ানি খাচ্ছেন সমস্ত কিছু খাওয়া দাওয়া করছেন ডায়ালাইসিস নিচ্ছেন ওকে ইট ইস ওকে আপনি যখন মেনে নিচ্ছেন যে আপনার কিডনি ডেস্ট্রয়েড তখন আপনি এটা করতে পারেন কিন্তু আমি যখন স্টেম সেলটা দিচ্ছি যে তার নিজের কিডনিটাকে রিকভার করে নিয়ে আসার জন্য তখন অবশ্যই আমার ডায়েটারি একটা রেস্ট্রিকশন মেনটেন করতে হবে আমার খেয়াল রাখতে হবে যে আমার কিডনিটাকে ভালোর দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অস্ত্র কেবল একটাই সেটা হচ্ছে স্টেম সেল আর কিডনিকে ক্রমান্বয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য হাইপার টেনশন একটা ফ্যাক্টর ডায়াবেটিস একটা ফ্যাক্টর খাদ্যের হ্যাবিট একটা ফ্যাক্টর তারপরে আপনার রক্ত শূন্যতা একটা ফ্যাক্টর এই জিনিসগুলো একটা যদি থাকতে থাকে রোগীর তাহলে এইগুলোর মাধ্যমে কিডনি ক্রমান্বয়ে ডেস্ট্রাকশনের দিকে যেতে থাকে হ্যাঁ তো একদিক দিয়ে প্লাসের দিকে টানা মারা দিকে মাইনাস হতে থাকলো প্লাসে মাইনাসে আলটিমেটলি রেজাল্টটা আমি পাবো না 
কাজে আমাকে যদি স্টেম সেল দিয়ে আমি যদি রোগীর উপকার পেতে চাই আমার রোগীটাকে একটা গর্ভবতী মায়ের সাথে তুলনা করতে হবে আমরা যারা ডাক্তার তারা জানি একজন গর্ভবতী মা তার কিন্তু সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে তার যদি রক্ত শূন্যতা থাকে তার যদি হাইপার টেনশন থাকে তার যদি ডায়াবেটিস থাকে তাহলে কিন্তু সে একটা সুস্থ বাচ্চা প্রসব করতে পারবে না কাজে আমরা যাকে স্টেম সেল করছি তার যে প্রতিকূল যে ইগুলো আছে আনুষঙ্গিক যে রোগগুলো আছে সেইগুলোকে যদি আমরা খুব নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে এগুলোকে যদি নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারি তাহলে কিন্তু স্ট্রেন সেলের রেজাল্ট আমরা পাবো না পাবো না আচ্ছা আচ্ছা খুবই সফিস্টিকেটেড একটা ব্যাপার এটা খুব একটা মানে নিবিড় পর্যবেক্ষণের একটা ব্যাপার আচ্ছা তো ইয়াকুব আলী স্যার কাছে একটু জানতে চাইবো যে স্যার এই যে একটা হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ দরকার একদম پیشنটের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে একটা পর্যবেক্ষণের ব্যাপার থাকে এবং খুবই ডেলিকেটেড একটা ব্যাপার খুব মানে কি বলে যে একটা সফিস্টিকেটেড ওয়েতে আমাদের হ্যান্ডেল করতে হচ্ছে স্যার তো স্যার এর জন্য স্যার আপনারা কি কি পদক্ষেপ নিচ্ছেন বা কি করা যায় আমরা এখনো যা করছি ব্যক্তিগত পর্যায়ে করছি আচ্ছা আচ্ছা আমরা پیشنটকে অ্যাওয়ার করছি پیشنটকে বোঝাচ্ছি پیشنটকে যত ধরনের সহযোগিতা আমরা করছি জি پیشنটের আত্মীয়স্বজনকে বুঝিয়ে দিচ্ছি আর پیشنট যখন আমাদের এখান থেকে যাচ্ছেন বলে দিচ্ছি যে যখন আপনি ডায়ালাইসিস নেবেন তখন আপনারা কতগুলো নিয়ম বলে দিচ্ছি তারপরে আর লোকজন তো জানতেই পারছে ওনার জন্য কোনো মতে হাইপার টেনশন না হয় আবার হাইপার টেনশন না হয় ডায়াবেটিস স্ট্যান্ড কন্ট্রোল না হয় তারপর খাবারের অবস্থা যেন মেইনটেইন করেন मौलिक गवेषणारिछे मौलिक गवेषणारे खुब पीछे कारण ए दिक दिए अर्थनैतिक एक बेपार आज विज्ञान मनस्कतार एक बेपार आज सार्विक भावे दिक्ट एक पीछे आज प्रतियत ये एक स्टेम सेल रिलेटेड चिकित्सा पद्धति नहीं किडनिर जो चिकित्सा करी ये एक ही साथ चिकित्सा और गवेषणा पशापाशी चलते हमारे क्योंकि गवेषणार दिक्ट थेमे नहीं दर्शक चेस्टा कर मध्य करते रुगी तरह मान प्रतियत मान टाइम उन्नत करा जाए 
যে এই প্রেক্ষিতে একটু বলে নিই আমি যে প্রথমত আমরা স্টেম সেলটাকে শিরা পথে দিয়েছি জি জি গত কিছুদিন ধরে আমরা স্টেম সেলটাকে যে আইসোলেট করছি এই আইসোলেটেড স্টেম সেলটাকে আমরা সরাসরি রেনাল আর্টারির মাধ্যমে কিডনিতে পৌঁছে দিচ্ছি যার ফলে আমাদের যে সেল কাউন্ট যতটা আসছে আগে দেখা যেত এটা সারাটা শরীরে সেলগুলো ছড়িয়ে যেত এখন আমরা একেবারে স্পেসিফিক্যালি কিডনিটাতেই দেওয়া হচ্ছে কাজে হয়তো বা এটার রেজাল্ট আমরা যখন আরো ছয় মাস পরে অ্যানালাইসিস করতে যাব হয়তো দেখা আমরা ডাইরেক্ট কিডনি আর্টারিতে তাদেরকে দিলাম পেশেন্ট এক মাস হলো কিন্তু এক মাস পরে একজন আসছে ওনার আর ডায়ালিসিস যাওয়া লাগে না আচ্ছা ওনার ক্রিয়েটিন আর বাড়ছে না কমে আসছে এক মাসের মধ্যেই দেখলাম যে কমে আসছে মানে ইমপ্রুভিং হিম অলরেডি স্টেবল ওনার ব্লাড সুগার স্টেবল আচ্ছা মানে হাইপারটেনশন মানে প্রেসার স্টেবল তো সূত্রাং উনি এক নরমাল এর কাছে আছে উনি এসে বলছে স্যার আমি ভালো হয়ে গেছি আসলে তো ভালো হয় না আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু এই যে একটা মানে তার স্যাটিসফ্যাকশন লেভেল থেকে এসে কথাটা বলছে জি স্যার আমরা একদমই অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি স্যার রাস টিভির দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি আপনারা কিছু বলেন প্রিয় দর্শক মণ্ডলী আপনারা আমাদের আলোচনা শুনলেন এবং স্টেম সেল এতই একটা ভাস্ট একটা সাবজেক্ট এতই একটা নতুন একটা সাবজেক্ট এই আঙ্গিকে আমাদের আরও অনেক জানাশোনা থাকতে হবে আমাদের আরও অনেক জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং এই ব্যাপারে যখন এই গবেষণার পত্রগুলোর ফলাফল যখন সম সব মিলিয়ে আমাদের হাতে চলে আসবে তখন দেখা যাবে যে আমরা আসলে একেবারে অনেক বেশি অ্যাসিওরেন্স দিয়েই বলতে পারছি যে হ্যাঁ আপনি আপনি কয়টা স্টেম সেল ডোজ নেবেন আপনি পুরোপুরি ইনশাল্লাহ সুস্থ হয়ে যাচ্ছেন আপনার কিডনি রোগের ব্যাপারে আর কোনো দুশ্চিন্তা করবার মতো কিছু থাকবে না আমাদের ওচির এই সময়টা আসছে আমরা যখন বলতে পারব যে আপনি তিনবার স্টেম সেল নেবেন আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন চারবার স্টেম সেল নেবেন সুস্থ হয়ে যাবেন আপনি একবার স্টেম সেল নেবেন সুস্থ হয়ে যাবেন সুতরাং কিডনি রোগ নিয়ে আর দুশ্চিন্তা করার কোনো কারণ নেই কারো একবার কিডনি এফেক্টেড হলো উনি মরে গেলেন এই ধরে নেয় আমি তো নাই আমি তো শেষ এইরকম চিন্তা করার কোনো কারণ নেই সুতরাং কিডনি রোগীদের জন্যে আমি এই কথাটাই বলবো যে আপনারা সঠিকভাবে মানে সঠিক লাইফস্টাইল নিয়ে কিডনি রোগটাকে প্রতিরোধ করেন এবং প্রতিহত করেন স্যার আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আমি একটু দর্শকদের কাছ থেকে আপনাদেরকে ধন্যবাদ